ನಮಸ್ಕಾರ ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ನ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ ಸೆವೆನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಪ್ರಕಾಶ್ ಚಳಗಿರಿ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದ ಜನಸ್ಪಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರ ಅರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು ಜನಸ್ಪಂದನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಜನರ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಹಿಂದೆ ಜನಸ್ಪಂದನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಪೈಕಿ ಶೇಕಡಾ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರಷ್ಟು ಇತ್ಯರ್ಥ ಆಗಿವೆ ಎಂದರು ಸುಮಾರು ಐದು ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಕಳೆದ ಜನಸ್ಪಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು ಆ ಅರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿರಬಹುದು ಐದು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರು ಚಿಲ್ಲರೆ ಅರ್ಜಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದ್ದಾವೆ ಅವು ಕೂಡ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ಯರ್ಥ ಆಗ್ತವೆ ಸೊ ಇದು ಎರಡನೇ ಜನಸ್ಪಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಒತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೀವಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಆಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ದಿಲ್ಲಿಯ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವು ಒಕ್ಕೂಟ ನಿಧಿ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯವೆಸಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಕೇರಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ದಿಲ್ಲಿಯ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ದಿಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಹಾಗೂ ಪಂಜಾಬ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭಗವಂತ್ ಮಾನ್ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಿಪಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರೋ ಕೋ ತಂಗ ಕರ ರಹಿ ಸಬಸೆ ಪಹಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಾಯಜ ಫಂಡ್ ಜೋ ಹಕ್ ಹೈ ರಾಜ್ಯ ಫಂಡ್ ನಹಿ ದೇ ರಹಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಶ್ವೇತಪತ್ರ ಮಂಡಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಕಪ್ಪು ಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಆಡಳಿತದ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಪತ್ರವನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಂದಿಗೂ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಬಿಜೆಪಿಯೇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು black paper against the government nikal rahe hain kyunki wo hamesha apni baat ko parliament mein jab rakhte hain to bar bar apni kamyab ko सुनाते हैं और उनके फेल्यूअर्स को छुपाते हैं और जो हम उनके फेल्यूअर्स के बारे में भी जब कहते हैं तब भी हमको उतना उसको महत्व नहीं दिया जाता है तो इसलिए हमने सोचा कि एक ब्लैक पेपर उस इस सरकार के खिलाफ निकालना और लोगों को बताना इस दृष्टि से आज हम ये आपके सामने 
ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಕುರಿತು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತಪತ್ರ ಮಂಡಿಸಿದರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ಪೂರ್ವಯುಗದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸವಾಲನ್ನು ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತದ ಮೂಲಕ ಜಯಿಸಲಾಯಿತು ಇವು ದೇಶವನ್ನು ನಿರಂತರ ಉನ್ನತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದೃಢವಾದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದೆ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ನೀತಿಗಳು ನಿಜವಾದ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸದನಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾದದ್ದು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಸದಸ್ಯರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸದನವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಈ ವಿಷಯ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮತದಾನದ ವೇಳೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷವೇ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಗಾಲಿ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದು ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ ಅವರು ಯಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಲು ಬಂದಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲ ಅವರು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲು ಬಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಜಿ ಕಾ ಸ್ಮರಣ ಕರ್ನಾ ಚಾಹೂಂಗ ಸದನ ಮೂಲ್ಯವಾನ ವಿಚಾರೋ नेता के रूप में भी और प्रतिपक्ष में भी नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर मुझे याद है उस सदन के अंदर लास्ट कुछ दिनों में एक वोटिंग का अवसर था विषय तो मैं छूट गया मेरा लेकिन पता था कि विजय ट्रेजरी बैंक की होने वाली अंतर भी बहुत था लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए वोट किया एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहर वो प्रेरक उदाहरण था इतना ही नहीं मैं देख रहा था कभी कमिटी के चुनाव हुए कमिटी मेंबर्स के वो व्हील चेयर में वोट देने आए सवाल ये नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे मैं मानता हूं ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿರುವ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗುವುದನ್ನು ಪಕ್ಷ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸದಸ್ಯರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕ ದೇವೇಗೌಡ ಅವರು ಖರ್ಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅಪ್ಪಟ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಪಕ್ಷವನ್ನು ತಾನೇ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅವರು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ will congress tolerate please tell me i know what congress i am not going to anything beyond this i, I can't say you are a person who are clean who worked for nearly 40 35 to 40 years but what has happened when somebody has referred your name to become the prime minister or to become the leader of the IIA that has been countered by their own friends. I have not come here. Karge is a man whom I like him. I want to become the, I want he should become the chief minister. When my son, the Congress High Command took a decision, Mr. Kumar Swami should be the chief minister when 
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಟಾಪ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ರೆಪೋ ದರ ಶೇಕಡ ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದರಷ್ಟಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಇರಿಸುವುದಾಗಿ ಆರ್ಬಿಐ ಗವರ್ನರ್ ಶಕ್ತಿಕಾಂತ್ ದಾಸ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಣ ದುಬ್ಬರವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸತತ ಆರನೇ ಬಾರಿಗೆ ರೆಪೋ ದರವನ್ನ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗುರುವಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಕಳೆದ ವಾರ ಮಂಡನೆಯಾದ ಮಧ್ಯಂತರ ಬಜೆಟ್ ಬಳಿಕ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಮೊದಲ ದ್ವೈಮಾಸಿಕ ನೀತಿ ಇದಾಗಿದೆ evolving macroeconomic and financial developments and the outlook the monetary policy committee that is mpc decided by a 5 to 1 majority to keep the policy rate unchanged at 6.5% consequently the standing deposit facility rate remains at 6.25% and the marginal stand- ಇನ್ನಷ್ಟು ಬರವಣಿಗೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಲೇಖನಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತವೆ 